，那你是不是没钱了？我可是答应你弟弟了，你帮他出钱买套房子，再买辆车，他好和女朋友结婚。那你没钱了，你弟弟的婚事怎么办呢？妈，你别急，我我就知道你没出息。前两年在我面前吹牛，做生意做得多好多好，现在好了吧？露馅了吧？你说话呀你！到底有多少钱？我可是答应你舅舅借点钱给他做生意。这下好了，丢人了吧？那要不过完这个年，我再想想办法，总能做上过来了。小曼，要不你把你那辆车卖了？我听你爸说，那辆车值一百多万呢，是吧？这样吧，也够你弟弟买套房。妈，我弟弟要结婚，他可以自己挣钱啊。他都大学毕业了，又不是小孩子了。他人呢？我去跟他聊聊。给他找个工作，他去女朋友家半年了。哎呀，这要是要未来亲家，知道你破产了，你弟弟这个婚事肯定得还。妈，当初我创业的时候也没赖在家里，也没向家里要钱呐、啊。弟弟这个婚事成不成，赖不着我。他女朋友家要是嫌贫爱富，这个婚结不成我都不。你说什么呢？我养个女儿是帮外人养的吗？我告诉你啊，你弟弟要是结不成婚，我抱不了孙子，我拿你去换你们亲属回来。怎么了这是？问你的宝贝女儿，公司都管不好，她也破产了。破产？公司怎么了？刚才不是说公司还有商议的买卖要做吗？怎么说破产就就破产了？你自己跟你妈说，怎么回事？妈，公司现在……你说啊！哎，于老头，我刚刚看到你那个宝贝汽车啊，被别人划了，我们看看去。哎，划了就划了，我们家钱多，不在乎。钱多？我刚刚好像听到有人说啊，有一个脚印要收一百块，真的不在乎吗？对呀、啊。我钱多不在乎，我想怎么收就怎么收，你管得着吗？你行啊，你家钱多，钱。哼，进屋里坐，别在这丢人现眼。说吧，怎么回事？喂，张华，你先不方便说话。啊，没事我就是跟你说一声，年货到了，明天呢就给邻居们送过去。哎，还有，嗯、呃，明天早上我十点到，咱们十一点出发，你准备好？你到底说话呀？你哑巴啦？哎呀，小声点，生怕别人听不到啊，还嫌不够丢人呐、啊。现在是我在丢人吗？是你的亲生闺女在丢人。爸妈，别吵了，什么事都没有，你们别担心啊。公司啊，现在都挺好，只是年前太忙了。公司挺好，那你吞吞吐吐的干嘛？你糊弄我们呢？公司到底怎么回事？公司忙起来就顾不上太多，许多员工因为工作压力太大，就走了，然后。公司还得招人才，才能周转，这就是我想问你的心。公司没事就好，没事就好。哎、妈就给你做饭吃啊。妈、啊，妈、啊，要不我跟你一起去吧？不用了，你好好歇着吧。妈又让大老板做这个的呢。他爸，过来跟我一起。你先去吧，我等会再来。说吧，怎么回事？你糊弄得了你妈，你糊弄不了我。真没事儿。真没事儿。真没事儿，我有钱。明天我给邻居谢谢你的话。那就好。这钱啊，是一个人的脸面。你好好挣钱，你让你爸妈脸上都有光。
。来，各位乡亲，这是我们老板一曼给大家准备的拜年，请各位收纳。哎呀，这送来了，千万等你过。哈哈哈哈哈！留留留留点留点。有重点了，爷、哎，别抢了，你们。哎哎哎，老爷，你不是我们家司机吗？我告诉你啊，不能发那么多，哎呀，但是要留一点。啊，我我还有亲戚没给呢。啊，这是你家闺女给我们大家送的礼，啊，你还要留一点。对呀、啊，不不不，不是，走，你你你，哎，不是，给我放回来。行了，别别别，不着急，不着急，不着急。哎呀，真是的！哇，哦，吓人！你走开你！哇，太不像话！你给我等着！哎，哼，他们呢？哎，哎，别生气，别生气！哼，就是因为你。你给我说清楚，你为什么要拿我女儿的钱买东西送给人家啊？哎，叔叔叔叔，你别急，这不是拿咱一总钱来的，这是县里啊有一个大老板，仰慕咱们一总，送给他的。当真？真的。哎，那就太可惜了，我还有好多亲戚没送呢。哎，叔叔。哎这车是送给乡亲们的，还有一车比这好多了，回头可以送回去。<笑>哎呦，那太好了，太好了！怎么样，我女儿厉害吧？那是，李总是咱县里最能干的女企业家。<笑>哎，乡亲们，呃，这个年货啊，你们就拿回家去，好好过个年吧，不用客气。<笑>我女儿这么大个老板，送出这点年货，她根本就不在乎。<笑>哎，我去看看，你等着。啊老一老一头，你过来。怎么了？刚刚抢东西的时候，你把胳膊给我弄伤了，你看看。哎呀，你赔钱！我什么时候弄伤你了？你少胡说啊你啊！抢东西的时候你甩啊甩啊，把我甩过去的呀！哎呀，你放屁！你，喂喂喂，你不是要抵赖吧？我跟你讲啊，现在是过年，我就要你一千块钱。要是别人把我弄伤了。我至少要十几万嘞，你家几亿的生意，一千块钱都舍不得给啊？哦，你少糊弄我啊！哎，你是看我们家有钱，你也馋了是吧？啊，嗯，你要赖账吗？你是不是有病啊你啊？有病你去治啊你！你少，哎，我跟你讲啊，哎，这这不不是，哎呀哎呀，哎，我跟你讲啊，今天不给钱你走不了哟。行，那我就不走了。啊、嗯、我上你们家过年去。走，哎哎哎，走走走走，不是，哎呀哎呀。